কিভাবে একটা রাজনৈতিক সংগঠনের জেলা পর্যায়ে সাধারণ সম্পাদক পদ পাওয়ার জন্য 4 কোটি টাকা খরচ করে সেই পদটি পেয়েছেন এবং আসসালামু আলাইকুম পাপিয়া কে নিয়ে পাপিয়া মূলত ডিবি পুলিশকে হুমকি দিচ্ছেন এবং কি হুমকি দিচ্ছেন কি ফাঁস করে দিবেন এই ব্যাপারে যুগান্তর পত্রিকা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন সেই পত্রিকায় কি প্রকাশ করেছেন টোটাল বিস্তারিত এই ভিডিও জুড়ে আমি আলোচনা করব আপনাদের সাথে আমি আছি মিজানুর রহমান আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন প্রথমত বলি তারা টাইটেল দিয়েছিলেন জিজ্ঞাসাবাদে পাপিয়ার হুমকি বেশি চাপাচাপি করলে সব ফাঁস করে দেব এমনটাই বলেছেন পাপিয়া ভিতরে লিখেছেন গোয়েন্দা পুলিশকে হুমকি দিয়ে যুব মহিলা লীগের সদ্য বহিষ্কৃত নেত্রী শামিয়া নূর পাপিয়া তিনি বলেন বেশি চাপাচাপি করবেন না করলে সব ফাঁস করে দিব ডিবির জিজ্ঞাসাবাদকালে তিনি বলেন গত জাতীয় সংসদীয় নির্বাচনে দলের মনোনয়ন পেতে দশ কোটি টাকা তিনি খরচ করেছেন এবং নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ বাগাতে প্রায় চার কোটি টাকা খরচ করেছি দলীয় পদ পেলেও এমপি মনোনয়ন পায়নি মনোনয়নের ব্যাপারে যারা টাকা নিয়েছিলেন তারা টাকা ফেরত দেননি তিনি বলেন আমার বিরুদ্ধে প্রতারণা যেসব অভিযোগ আনা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি আমি প্রতারণার শিকার হয়েছি তাই পরবর্তী সময় ব্ল্যাকমেল করে কয়েকজনের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ব্ল্যাকমেল করেছি তদন্ত সংশ্লিষ্ট ডিবি কর্মকর্তার জিজ্ঞাসাবাদে পাপিয়া বেশ কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেছেন তবে এসব নাম প্রকাশ করতে গোয়েন্দা কর্মকর্তা রাজি হননি পাপিয়া আরেকটি আস্তানার সন্ধান পাঁচ তারকা হোটেলের বাইরে পাপিয়ার আরেকটি আস্তানার সন্ধান পেয়েছে ডিবি রাজধানীর ফারং গেটের আটাইশ ইন্দিরা রোডে বহুতলা ভবনের তৃতীয় তলায় একটি প্লাডে মাঝে মধ্যে আমোদ ফুর্তি আসর বসত সেখানে অনেক নেতা ও আমলা আসত বলে গোয়েন্দাকে জানিয়েছে পাপিয়া ইতিমধ্যে ডিবি পুলিশের ওই প্লাট পরিদর্শন করে একই সঙ্গে ভবনটির কেয়ারটেকারের সঙ্গে পুলিশ কথা বলেছে কেয়ারটেকারের উদ্যোক্তি দিয়ে ডিবি পুলিশ জানায় মাঝরাতে বারোটা থেকে একটার দিকে সাত থেকে আটজন নারী নিয়ে প্লাটটিতে আসতেন পাপিয়া কোনো দিন নিজের গাড়িতে করেই তিনি আসতেন আবার কোনো দিন অন্য কেউ এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে যেতেন যে দিন রাতে আসতেন সেদিন রাত থেকে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকতেন ভবনটির কেয়ারটেকার জানান পাপিয়া ম্যাডাম অনেক সময় বড় সারদের নিয়ে আসতেন এইসব সারদের কয়েকজনের নামও বলেছেন কেয়ারটেকার এমপি মনোনয়ন পেতে দশ কোটি টাকা খরচ রিমান্ডে পাপিয়া জানান নরসিন্ধি থেকে সংসদ সদস্য এমপি পদের মনোনয়ন পেতে ঢাকা মহানগর যুব মহিলা লীগ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী এমপি সভাপতি মণ্ডলীর কয়েকজন নেতাকে তিনি অন্তত দশ কোটি টাকা দিয়েছেন মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে তারা পাপিয়াকে আশ্বস্ত করেছিল বড় এই বিনিয়োগের পর মনোনয়ন না পেয়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পাপিয়া বলেন বড় এই বিনিয়োগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তিনি ব্যাপরা হয়ে ওঠেন পরবর্তী সময়ে মনোনয়ন পেতে যাদের মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়েছিলেন ব্ল্যাকমেল করে তাদের কয়েকজনের থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করেছেন এক্ষেত্রে তিনি দেশি বিদেশি সুন্দরী তরুণীদেরকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতেন তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কোন ধরনের মানুষের কাছে পাপিয়া মূলত ব্ল্যাকমেল করেছেন এবং কোন ধরনের এমপি মন্ত্রী তাদের সাথে চলেছেন তিনি কিন্তু এটা টোটালি প্রকাশ করেছেন তার ফেসবুক ওয়ালে গেলে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন এমপি সরকারের ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তা তাদের সাথে অনেক ছবি যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে আপনারা সেগুলো দেখেছেন অপরদিকে আমার একটি প্রশ্ন এই সাধারণ পাপিয়া কিভাবে একটা রাজনৈতিক সংগঠনের জেলা পর্যায়ে সাধারণ সম্পাদক পদ পাওয়ার জন্য চার কোটি টাকা খরচ করে সেই পদটি পেয়েছেন এবং তিনি এমপি হওয়ার জন্য দশ কোটি টাকা খরচ করেছেন বুঝতে পারছেন এই পাপিয়া এক সময় কিছুই ছিল না যে কিনা নরসিন্দি থেকে হিসাব করতে গেলে পালিয়ে ঢাকা শহরে এসেছে এবং সেই পাপিয়া কি এমন ব্যবসা করেছে কি এমন টাকা খনি পেয়েছে যে তিনি কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজনৈতিক পদ নেওয়ার জন্য তিনি খরচ করছেন এমপি হওয়ার জন্য খরচ করছেন তার এত পাওয়ার কোথায় থেকে আসে এই ব্যাপারে আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে 
এই নিউজটি আমি যুগান্তর পত্রিকা থেকে কালেক্ট করেছি আপনাদেরকে জানানোই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল